，就是从小就是喜欢唱歌、跳舞、画画，真正开始对艺术感兴趣，可能是在十几年前吧，去跟艺术家交流。把作品摆在家里面去欣赏、去分享，它成为我生活方式的一部分，折射你自己内心的一个过程。我自己独居的时候，挺像那个沈涛的烟花的，觉得身边的很多东西很灿烂，但是可能是稍逊即逝的。我觉得也是比较迷茫、孤独。黄晓亮的摄影作品挂在家里。冬天的北京四合院里面，黄光的窗子里影影绰绰的人影，他对我的情绪是一种调和。朋友来了时候也觉得挺心疼你的，一个人住在这儿，但是你又那么渴望人群，那么渴望温暖，其实是一种表达。谈恋爱的时候可能有点 Tracy a m i n 那种感觉，不顾一切的去往感情里面去跳的，去追求那种最纯粹的真爱。我自己收藏了一个 ，It's a crime to live with a person you don't love。Don't 划掉了，又给加回去了。那种矛盾虽然很难，但是他要坚持。现在我的生活，三口之家，我可能更会用 Hillary Passes， 就是一个一些静物、杂物堆在一起，但是它 still life。每一天生活的都是在一种很努力的。这种状态当中，要面临新的问题，要去解决人与人的相处，面对这种所谓的柴米油盐或者一地鸡毛，其实是一件非常非常勇敢的事情。我现在还在经历这种转变的过程，你能不能够接受生活的真相，然后在这个里面有更美好的一个追求？艺术它对于我来说就是这样的一种英雄主义吧。然后这边我就像一个山水画的长轴一样打开一个，然后上面是有起伏的，就好像是一个现代的山水感吧。自然和智慧结合的时候，就是一整个完整的宇宙。真空系的，嗯、哦，它是其实很多很多层的，对吧？里面有好多层，嗯，那这批基本上是那个纱布为主，嗯，后面背面还是。跟传统油画是一样哦，这是可以拿下来的一个一个的哦，然后也可以把它拼在一起，拼在一起。我本身也是主持人出身嘛，很喜欢交流，之前也做了一些类似的跟艺术家的一些交流的视频啊什么的，也办过一些小的展览沙龙。我觉得跟信仰美和不断思考的人交流，都是一件很有意思的事情。陈可，我们两个的交流对我来说很有启发。他的那个包豪斯女孩，作为一个女性吧，我认为朝着那个方向走是对的，更加自由，然后自我的一个状态。追求爱是很重要，但是爱自己更重要。看过一个视频，问一个法国的一个名模，一般会怎么打扮？第一就是我穿着好看舒服的，第二就是我当时的男朋友喜欢的。<笑>听起来好像是有一个讨好男朋友，但是没毛病，对吧？我们没有一个人可以彻底的脱离开别人的看法和男性的世界。我觉得怎么去跟他们融入，利用他们的欣赏，让自己开心快乐，然后同时又不陷入一种男性审美。我和我老公其实我们本身的兴趣爱好不太相同，他喜欢骑马，然后我喜欢就是人文啊、文艺呀、啊。就一开始我我们俩约会的时候，我还挺生气的。有时候就是我特别喜欢的一部片子，可能文艺片什么的，然后他看着看着就睡着了。大家能有一个方式互相的理解，嗯，这肯定是一个磨合的过程。他知道我喜欢艺术之后，他也很用功，他也在自己做很多很多的功课。我们两个可以共同的去讨论，避免我自己乱花钱，然后一起成长，也挺好的。对于孩子。可能你很难去引导他，因为，你何德何能？也许他比你更更厉害、更卓越呢。我觉得就是我肯定还是做我自己喜欢做的事情，保证我自己给他做的榜样是好的就行了。对于我来说，逛展、跟艺术家交朋友，就是我相对于演戏的一个休息。然后呢，回家看孩子，又是相对于外面的社交的一种休息。
然后再回到剧组里面，一个人去工作，又是相对于家庭琐碎的一个休息。我觉得不停的在换脑子，转换我的角色，其实是给自己空间，照顾自己。我很提倡大家用不同的生活方式，用不同的角色去权衡生活状态。它就是让生活很丰富、很美丽